Hi, I'm Giuseppe Bruno, uh, director of the Puccini Conservatoire in La Spezia. La Spezia, as you know, is the twin city of Bayreuth because uh, Richard Wagner was here in 1853, visiting by boat uh, coming from Genova. In the beginning of this project, uh, that was uh, promoted by the city council of uh, La Spezia and that we decided to share with uh, our partner institution here that is the music high school Cardarelli and this project is directed to our sister institutions in Bayreuth that are the gymnasium, the music gymnasium and the Hochschule für Evangelische Kirchenmusik. Uh, in this project you will be able to see uh, singers, pianists, organists, and uh, there will be also a lecture about uh, ancient music. Uh, and uh, we hope uh, that what we are doing here will be of some interest for you in Germany. And uh, uh, we wish uh, to have uh, a moment of confront, of course online, because we cannot do differently now, but uh, uh, we think that is very important, even, even in this difficult 2020, uh, to keep alive the flame of the uh, twinning between uh, our cities. In one week it will be Christmas, so I wish our friends in Germany and here a Merry Christmas for Weihnachten and a very happy New Year we deserve it so let's meet in January to share our opinions ciao buongiorno allora Edoardo aspirante tenore perché dobbiamo Intanto aspettare che la voce si sviluppi, che il suo corpo poi diventi maturo e quindi eh, lavoriamo su una zona tranquilla, una zona centrale in modo che impari il sostegno, cantare sul fiato, non forzi mai assolutamente in modo da sviluppare poi bene la, la sua laringe, le cose vocali. Quindi faremo un brano di Giordani, caro mio ben, che ha una tessitura abbastanza tranquilla nel senso che eh, si sentiranno le note basse, le note centrali leggermente delicate perché ancora deve formarsi e deve sostenere bene e invece la nota più alta è un fa, quindi eh, tranquillo. Mi fermerò se le cose non, eh, non dovessero andare bene per aiutarlo a cantare sempre in modo eh, tecnico e rilassato, insomma, nonostante tutto. Grazie. Bello, dritto, guardi e mi pare, ok?
Jetzt hören wir mal eine Arie von Bellinis Kammermusik. Es ist ein kleines Stück, das kann verwendet werden als ein erster Schritt in diesem Repertoiregebiet. Wir werden zwei Beispiele vom italienischen Bekannten hören. Die erste, die erste Arie gehört zum Repertoire von Beginn des 19. Jahrhunderts und die zweite Arie zum Repertoire von der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das erste Stück, das wir Sie hören lassen, ist Aper Zentre di Perdei aus der Oper I Puritani von Vincenzo Bellini. Diese Oper wurde im Jahre 1834 komponiert. Es geht um eine Liebesgeschichte, die sich mit dem politischen Konflikt unter den Puritanen und Stuart in England vermischt. Ricardo singt diese Aare ganz am Anfang der Oper, als er die Nachricht bekommt, dass er wieder Arturo Calvo heiraten wird. Ricardo, der so verliebt in sie ist, wird deswegen sehr, sehr traurig. Nach meiner Erfahrung als Gesanglehrerin ist dieses Repertoire des ersten Stücks aus dem 19. Jahrhundert, das man Belcanto nennt, eine obligatorische Zwischenstation in der Ausbildung eines guten Sängers. In dieser Arie bemerken wir eine sehr lange Melodie, um gut aufgeführt zu werden, braucht eine gute Technik von Legato und eine Homogenität der vokalen Stellen. Hier gibt es normalerweise wenig Orchestrierung und die ganze Ausdruckskraft ist in den Händen des Sängers. Diese Legato, das die italienische Vokalmusik oft charakterisiert, kommt vielleicht von derselben italienischen Sprache her, die normalerweise vermeidet, die Wörter abzutrennen und neigt dazu, einen Hauptbetonungspunkt in Sätze zu finden, das irgendwie eine zusammenfließende Spannung darstellt. Diese Musik, die zum Belcanto-Repertoire gehört, 
hebt diese Richtung des Satzes hervor. Bitte.
cerca di pensare di aumentare lo spazio, soprattutto dietro, dove diciamo c'è la fonte del, del, del giro dell'aria, ed anche e parallelamente aprire il corpo, cioè quindi in qualche maniera associare questa apertura anche a, una, a, una, a, un, a un rilassamento, insomma, a un, un ampliamento del corpo che dovrebbe dare una certa, un certo agio, invece altrimenti ti si fissa e, e tende magari a mettere un pochino di tensione qui nella mandibola. Mm -hmm. Ok. Zustand verstehen, der dem gesprochenen Text zugrunde liegt und der dem Komponisten zu bestimmten musikalischen Entscheidungen führte, vor allem zum Beispiel die Rhythmuswahl. Es ist so sehr wichtig zu verstehen, mit welchem Gefühl die Wörter ausgesprochen werden, ob die Figur mit Angst oder Zorn oder Melancholie spricht. In dieses Stück gut zu singen, um dieses Stück gut zu singen, müssen wir uns von der Atemphase an auf diesen Geisteszustand konzentrieren, der quasi einen Einstieg in die imaginäre Dimension der Szene darstellt. Nach dieser Kostprobe des Repertoires von Beginn des 19. Jahrhunderts kommen wir an das Repertoire von der Mitte des Jahrhunderts mit der Produktion der sogenannten Trilogia Popolare von Verdi. Jetzt werden Sie eine Arie von Rigoletto, die sehr berühmte Arie Caro Nome, hören. Diese Arie wird von Gilda am Ende des ersten Aktes gesungen. Die ist in Walter Malte verliebt und weiß nicht, dass diese sehr schlichte Junge der Herzog von Mantova ist. Sie wiederholt immer wieder seinen Namen und ihr Liebesgefühl verschlägt ihr den Atem. Thank you. 
Oh, oh, oh. 
peu 